Labdien! Šodien pie mums ciemos lielisks ģitārists un arī mūzikas autors, kurš ir guvis diezgan daudz dažādas godalgas, dažādos konkursos, kā arī ir sadarbojies ar daudziem Latvijā ļoti labi pazīstamiem mūziķiem, to starp komponistiem Valt Pūci, Mārtiņa Brauna, Raimonda Paula, Uģi Prauliņa, ērķelniecis Ilona Birģela, kā arī muzicējis tādās grupās kā Arka, Kredo, Vecās mājas, Armen Sound un citās. Un skolotājs, kuras arī ar lepnumu var sākt par vienu no saviem skolotājiem, Armens Alksnes. Sveicināt! Šodien gribētu parunāt par tādu lietu, kā akordi ar brīvajām stīgām. Jeb angliskā viņas sauc open string chords. Es domāju, ka jebkurš muziķis, nu ģitārists, protams, pirmām kārtām, kurš paņem rokās instrumentu, iemācās pirmos akordus, bieži vien tīri nejauši varbūt uzspiežot akordu un pabīdot pa vienu vai vairākām ladām jūt, ka tā skaņa mainās un bieži vien nu, tādi interesanti akordi, interesanti saskaņas veidojas. Un ar mani bija tieši tāpat tās, tikko es biju mazliet apgūst ģitārists spēli un sāku pievērsties tam radošajam procesam, tā es nejauši atklāju, ka kaut kur kaut ko pabīdot, kādu akordu, atklājas tādas skaņas, ko es pirms tam neesmu dzirdējis, vai viņas man kaut kādu fantāziju sāka raisīt. Un viens no pirmajiem, ko es atklāju, bija, ka tī ir paņēmu ja, mi, si, mi, no piektās stīgas, kā saka, power chords, jeb tī ir kvintu un oktāvu klāt, un pārējās brīvās stīgas es pieliku klāt. Jā, skaņa ļoti jā, saka, skaisti, plaši, un tad sākās meklējumi. Jā, sākumais iegājuši bīdī un klausījos, kas tur skaņa, nedomājot pa to, kā tas saucas. Man radās pirms daudziem gadiem viens no pirmajiem skandarbiem, mūsu baltais ceļš, un, kur vēlāk kredo izdevu platu, un tā arī nosauc mūsu baltais ceļš. Un tad man bija pašam interesanti noskaidrot, ko es tur esmu atradis. Un tad, es, tad daudz vēlāk piefiksē vienkārši mi bez tērcas, tālāk aiziet re ar papildus sesto un devīto pakāpi, arī bez tērcas, tālāk no fā diez. Pādies bez tērcas sus četri un septiģi. Jā, tā labi kā pārbīdam uz, uz do diez, uz ceturto ledu. Tīrs do diez minoru septakords. Tā labi no sol, sol mažors ar sekstu. No do mums iznāk C mai septiģi. Un šeit ir... Si sus četri, la, sus divi, si sus četri, la sus divi, un mi sus četri. Ja. Nu, tādi interesanti un plaši tādi skanīgi akordi. Mi mažos un mi minors ir ļoti pateicīga tonalitātes. Nu, ir daudz to brīvo stīgu un var ļoti daudz ko atrast. Tā kā drīz arī vēl atklāju šādu salikumu. Ja, mī mažos ar nu, papildus nu, otro jeb devīto pakāpi. Ja. Ja, kas ir mī mažos ar fādies iekšā? Ja, un teiksim, ja mēs pabīdām pa vienu ladu. Ja, man arī radās momentā ideja sacerēt vēlāk dziesmu tieši ar šiem diviem akordiem sākot. Ja, mī mažos, un tad sanāk C mai ar sekstu, C seši mai, un basā mī paliek. Nu, tad var bīdīt un vēl meklēt un atrast daudz ko. Tā. 
Jā, un arī viens no tādiem ļoti iespaidīgiem ģitāristiem, kas, es saprotu arī, ka tās pašas skaņas var atrast citur un nospēlēt citādāk, bet ja nospēlēt tajā salikumā, kā viņš šīs skaņas ir atradis, tad mēs iegūstam gal rezultātā šādu iznākumu. Jā, leģendāros David Gilmore skaņas. Viņš tā kā sol minorā paņem no tērcas septīmu, tad toniku un tad to dorisko sekstu. Jā, jā, viņa ņemtu tā akordā un, un nebūtu šīs brīvās stīgas, tad tas nebūtu tas plašums dziļums, tas tembrālais, tas, jā, ko, ko viņš ir atradis un tā, tāds kaut kas mistisks, tāds maģisks šajās skaņās ir. <coughs> Labi, tālāk varbūt pāriesim pie instrumentālas skaņdarba vasara, ko es arī salīdzinoši nesen uzrakstīju un arī šeit galvenā ideja bija uh, akordiem ar brīvajām stīgām, tāpat šī ērtā mī mažora tonalitāte. Jā, un atlika man atrast šādu vienu salikumu, kurš nav standartā, kas ir, mēs labi zinām, tur mī un varam ņemt visādus apvērsumus, jā, un tur piecās pozīcijās. Bet šeit viena papildus skaņa, tā kā tas fādies, jā, tā devītā pakā papildus ienāk. Jā, un viņa uzreiz ienes kaut kādu nokrāsu. Akordus man patīk personalizēt, jā, mēs atrodam tam katram akordam kaut kādu savu, Rozīnī, teiksim, kaut ko, kas mazliet šo akordu atšķirno standartu. Ja labi zināmā ja akordu, tad, tad uzreiz nu, piešķir kaut ko, kaut ko īpaši tam akordam. Un tad atkal sākās meklējumi, šos akordus pārvietojot uz augšu, uz leju, un, un tā radās šī kompozīcija. Sākumā ir šis mi, mažās ar papildus devīto, pabīdam divus ledus zemāk. Jā, mēs jau dabūjam si. Sept akordus uz četri, basā mī. Nu, tad vēl pieliekam tiem, kā saka, melodijā klāt vienu noti. Jā, un ejam tālāk. Lā mažās ar papildus devīto, un, un mī mai septiņi. Nu, tad es nospēlēšu visu sākumu, to rifu. Beigās ir fadies minors septiņi ar papildus ceturto pakāpi vēl un basā mī. Pēdējais akords, kur mēs apstājāmies, bija fadies minoru septiņi, ad četri, basā mī, un tagad ko mēs darām? Mēs tālāk basa noti, nevis, kā saka, brīvo stīgu brīvu, bet spiežam ar īkšķi, jā, un te ir atkal tas, tas princips, kas notiek, ja mēs iedomājies mī mažoru gamu un ejam tā kā, nu, diatonis par mī mažoru gamas akordiem, kas veidojas, ja no mī mažoru gamas skaņām uz augšu, ja tā tad mī mažors, fā diez minors, so diez minors, lā mažors, si mažors, do diez minors, ja? Un ko mēs darām? Mēs neņemam standartu šīs te aplikatūras, kas būtu, ja, visās skolās un, un, un ja, palīgi līdzekļos, kur ir, bet Atstājam pirmās divas stīgas brīvas pirmo otro, un to basa noti ņemam nevis ar indeksu pirkstu, bet ar īkšķi aizvietojam. Nu tātad mēs fā diez minoru šādi paņemam, sol diez minoru. Atkal tas pats, 
La mažoru. Šādi. Si mažors šādi. Un do diez minūtes šādi. Jā, tā tad kopā tas vēlreiz būs šādi. Jā, šeit bija hromatismas. Vienkārši fa diez, sol diez minūtes un... Sol minors un sol diez minors. Tāda. La. Un esam nonākuši līdz nākamai daļai. Sākas nākamā daļa un būtībā tā pati forma, ar ko šis skaņdarbs sākās, tiek pabīdīta trīs ladas augstāk, un mēs atrodam atkal jaunu interesantu skaņu. Jā, mī septiņi, sus četri. Un atrisinām viņu mī septakā dā. Ejam uz priekšu, vēl pa divām ladām. Mēs iegūstam jau lā mažoru ar deviņi basā mī, un atrisinām atkal tīrā lā mažorā basā mī. Ejam vēl uz augšu, iegūstam si. A deviņi, basā mī, tīru stī mažoru, vēlreiz tas pats atkārtojas, un beigās mazlietiņ. Pabīdām vēl tarp pustonītu uz leju, iegūstam mī 13. Un vēlreiz tas pats viss atkārtojas. Mēs ir mī sus mī 7, lā a deviņi, atrastās lā, Si ar deviņi, si mažos tīrs, si ar deviņi, si. Un otrajā reize aiziet tāds interesants akords. Mi sus četri mīnus deviņi. Jā, viņš. Un atrisinām vienkārši mi mažos mīnus deviņi. Nu tā, tāda ir šī daļa. Ejam tālāk, mums ir notiek modulācija un... G13 akordiņš. Jā, arī ar divām brīvajām stīgām. Jā, ļoti kupni skam. Tālāk F11 akords. Atkal šīs pašas divas brīvās stīgas, bet jau citu nokrāsu dod. Atkal S13 atgriežamies un ejam uz augšu. S10 minor 7 ar papildus 9. pakāpi. Tālāk atkal šo formu pārbīdam uz 9. ladu. Jā, mēs R9. Todreiz minors deviņi, C deviņi, un beigās no nākam C deviņi, un atkal sākās sākuma tēma. Ā, nu šobrīd ir ieslēgts tas tremolo, tremolo efekts. Pirms tam tur bija, ja tur vēl tikai korus ielikts un... Nu, kompresors, korus tur, nu, halle un dilejs visu laiku ir, jā, tad, tad šeit tieši tas tremolo viņš, jā. Nu, es apmēram tajā tempā, kas ir tam skaņdarbam, lai viņš tā tajā tempā iekļaujas. Jā, bet viņš arī pat, ja izbrauc ārā no tā, nu, dzelžēnā tajā tā ritma, viņš arī tāpat pietiekam interesants skan un to 
אפקט דורן. Esam nonākuši līdz pēdējām posmam, kurš atkal sākas ar mums jau zināmo Mi 7 uz 4. Un atrisinās Mi 7. Tikai šoreiz mēs ejam nevis uz augšu, bet nākam uz lejā kā sekvenci veidīgi. Jā, mēs šeit iegūstam fādies papildus devīto. Un atrisinām fādies pasā Mi. Pēc tam nākam vēl uz leju. La minor 7. La minor 6, varēs atkārtojas. La minor 7, la minor 6, la minor 7, un... Jā, mi 9 sus 4, atrisinās mi 7 akordā sus 4. Un tad pašās beigās ir... Re sus 4, jā, basā mi, kaut šādu formu jaunu. Un tikai atkal pa pustoņiem ejam uz leju. Re bemol sus 4 basā mi un do sus 4 basā mi un si sus 4 un beigās šeit pabeidzam šādu akordu sus 4. Jā, tāda bija vasara. Es gribēju mazliet vēl pieminēt par to, ka te pirms beigām bija tāds interesants ritms, jo mainījās taktsmērs. Vietām bija četras ceturdais un vietām trīs ceturdais pamīšas. Es varbūt vairējais izstāstīšu, kas tur notika. Šeit gāja viss tāpat. Jā, un no šīs vietas. Tātad 1, 2, 3, 1, 2, 3, jā, tas vajag 2 reizes 3, 8, nu sanāk 3 ceturdais šī taktīka. Un tā aizdēk kaut 4 ceturdējās. Un beigās arī līdzīgi tagad tas mainās tas taktsmērs. Tātad 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2
Jaunu runājot par solo posmu, tad es izmantoju to pašu ideju, kas bija ar akordiem, saka, ir melodija un blakus melodija skan vien brīvā stīga. Un sāku tieši tāpat kā tur bija tā melodija ar fādies notiesā, kā tā arī soliņa improvizācijā es izmantoju noti fādies un tikai brīvā, brīvā mīstīgas tev līdzi. Jā, dod tādu interesantu disonansu. Jā, tad fādies, rēdies kopā ar mī. Jā, viss par mī mažās skaņām, un šeit tā kā vācā brīvā stīga. Jā, brīvā stīga. Un tālāk tāds, nu, samērā sarežģīts, nu, tepping posms. Es tagad papūlēšos lēnā tempā nospēlēt tepping posmu ātro. Tātad sākam ar kreisās rokas pirksta sitienu. Tātad kreisā roka, labā roka, brīva stīga, kreisā roka, labā. Un atkal beidzis ar brīvo stīgu. Jā, tā kā vingrinājums jāiemācās šitā pirmā kombinācija, un tad būtu jau viņi visu laiku atkārtojas, tikai skaņas mainās. Jā, šeit aizgāja atsevišķi. Un tad šeit pārlec roku uz 17 dolādi, un Atkal sākam ar kreisu roku. Un beigas ir, es ar labo roku pieslāpēšu tās stīgas, lai neskan tas, kas nevajag līdz un nospēlē tikai. Tādi, šim posmam. Pēdējā, kas ir frāze bija. 